역사 속에서 인간은 필연성을 인식하고자 하는 지도로서 역사에 대해 끊임없이 물음을 던져왔습니다. 이처럼 역사에 있어서 필연성을 인식하려는 태도는 우리 역사 탐구만큼이나 오랜 것이고 또늘 있어 왔습니다. 가령 남방 사람들은 정열적이고 북방 사람들은 냉정하다든가 지기가 좋은 땅에서는 훌륭한 인물이 많이 나온다든가 하는 사고방식들이 그런 것들인데 이런 예를 들자면 끝이 없을 정도입니다. 이러한 사고방식은 굳이 그 근원을 따져보자면 지리적인 요인이 항상적으로 인간에게 영향을 미치는 만큼 인간성의 형성에도 지대한 영향을 미칠 것이 틀림없다고 생각한 결과라고 할수 있겠습니다. 이러한 역사적 필연성과 관련 깊은 풍수는 이를테면 지리결정론입니다. 이 지리결정론은 일반적으로 인간에 대한 환경의 영향을 일면적으로 그리고 기계적으로 강조하는 경향이 강합니다. 즉 외적인 자연이 인간 생활에 미치는 영향을 일방적으로 강조하는 경향이 강하다는 것입니다. 우리나라의 이러한 역사적 필연성을 강조하는 풍수의 사상적 시선은 도선국사입니다. 오늘은 도선국사의 풍수사상과 매우 관련이 깊은 월출산 도갑사를 찾아가 보겠습니다. 전라남도 영안군과 강진군에 걸쳐있는 월출산은 백두대간의 기운이 소백으로 흐르다가 마지막 힘을 분출하여 지어놓은 듯한 산입니다. 달은 하늘에서 뜨지 않고 월출산 봉우리에서 솟아오른다는 말이 있습니다. 월출산이 사방의 널따란 평야지대에 고추선 채 오가는 사람들을 유혹할 정도로 매혹적인 산이게 하는 말일 것입니다. 호남의 소금강이라 불리우는 월출산은 달이 뜨는 산이라 하여 지어졌다고 하는 설과 먼 옛날 월지국에 머물던 운수보살이 해동으로 건너왔기에 월지국의 월자와 운수보살의 출현을 의미하는 출자를 합쳐 월출산이라는 이름으로 불리게 됐다는 설이 있습니다. 이 월출산 산자랑 안에 호남지역 문수신앙의 중심 도갑사가 있는 것으로 보아 운수보살 출현과의 관련성도 설득력이 있어 보입니다. 교정으로 입문했다가 선정으로 바꾸고 풍수도참사상의 선조가 된 도서는 전국의 곳곳에 수많은 사찰을 창건했습니다. 그들 사찰 중에 도선과 가장 밀접하게 관련되어 있는 사찰이 이 도갑사입니다. 이는 도선이 월출산과 가까운 영암 구림리 마을에서 유년신호를 보내기도 한 데다 다른 어느 곳보다 국가 백성의 안녕을 기원하기에 알맞은 터로서 이곳을 정하면서 가르침을 펼쳤던 곳이기 때문입니다. 지금의 도갑사는 원래 작고 초라한 문수사라는 절이었습니다. 이 문수사에서 키워진 도선국사는 후일 문수사에서 도갑사로 이름을 바꿔 크게 중창한 것입니다. 도갑사 해탈문은 맛배 지붕의 팔강문 형태로 부석사 조사당을 연상케 하는 건물이며 그 독특함을 인정받아 산문으로는 최초로 국보로 지정되었습니다. 2단짜리 계단 난간 부분에 있는 소맷돌에는 만다를 뜻하는 태극 무늬가 새겨져 있습니다. 신라 후기 시대부터 번지기 시작한 도교의 영향을 보여주는 문양으로 도갑사를 중청한 도선이 도교의 풍수지리에 영향을 받은 것을 보여주는 실례라 할수 있습니다. 조선국사 당시의 불교는 엄격한 교리에 입각한 교종이 득세하던 시기였습니다. 불도의 깨달음은 마음에서 마음으로 전하는 것이니 따로 언어나 문자로서 설명하지 않는다는 불린 문자와 마음을 직시하고 자신의 본성을 범으로써 부처가 된다는 견성 성불을 목표로 하는 선종은 기득권층의 옹호를 받는 교종에 무시당하고 
그 유세에 힘을 발휘하지 못하는 시기였던 것입니다. 이러한 시대적 상황에서 도교뿐 아니라 여러 사상을 관용적으로 수용했던 선정의 도서는 신라말 혼돈스럽고 어려운 환경에 처한 중생들을 터의 개선을 통해 안락하고 풍족하게 살수 있도록 하는 방법으로 비보 풍수라는 것을 택했습니다. 이와 더불어 도서는 전 국토를 돌아보면서 문제가 있는 터를 정해 절을 지으며 부족한 것을 채워주고 강한 것을 덜어내 그군을 강화시키고자 했습니다. 도갑사가 크게 번창한 때는 조선시대 초기였습니다. 억불승유를 정책으로 취했던 조선시대에 오히려 왕실로부터 많은 지원을 받았던 것입니다. 도갑사 정각 중 명부전은 남다른 역사성을 가지고 있습니다. 명부전은 죄의 경중을 따지지 않고 인과의 응보를 깨뜨리면서까지 죄 지은 자를 지옥에서 구해줄 수 있는 지장보사를 모신 곳입니다. 피비린내 나는 비명의 아수라장을 연출해 왕위를 찬탈했던 세조는 일찍이 불법에 기회했습니다. 그리고 오대산 상원사를 지원해 중창케 하면서 이곳 도갑사 또한 지원을 아끼지 않았습니다. 특히나 도갑사의 명부전은 죄업을 씻으려는 세조의 직접적인 명의로 짓도록 했습니다. 이는 아무리 냉혈적인 사람일지라도 제업을 지으면서 내세에 대한 두려움을 극복하지 못하는 거기서 거긴 나약한 인간일 뿐이라는 것을 보여주고 있는 것입니다. 저는 도갑사에서 월출산 구정봉까지 오르기로 했습니다. 최고봉인 천원봉까지 오르기에는 산행을 마치고 5시간 정도 운전해서 집까지 가는 일정이 너무 빠듯했기 때문입니다. 도갑사 코스는 그리 험난하지 않아 월출산 산행 코스 중 가장 무난한 코스가 아닐까 싶습니다. 코스가 무난하니 그의 미래에 경치가 다른 코스에 비해 뒤처지진 게 아닐까 생각했는데 미왕제라 부르는 억새밭의 일구부터 기암 계석들이 펼쳐지는 멋진 풍경들이 연속으로 이어졌습니다. 천왕봉 남서쪽에 있는 구정봉은 이름대로 아홉 개의 웅동에 있는 봉우리입니다. 여기서 전라남도 제1의 곡창지대인 나주평야가 내려다 보입니다. 임진왜란 당시 이순신은 영산강 하구에 있는 고아더에서 진을 쳤습니다. 그곳에서 영산강을 거슬러 오르려는 외선의 침입을 막아 이 나주평야를 지켜냈습니다. 
호남이 나라의 국난이 있을 때마다 호련이 일어나 나라를 구하고 일제강점기에 광주 학생 독립운동의 진원지가 된 것은 풍족한 나주평화 같은 곳이 근거지가 된 힘과 기상이 있었기 때문이 아닐까 생각합니다. 구정봉에서 500여 미터 정도 내려가면 우리나라에서 가장 높은 곳에 위치한 국보 144호 마의 열의 자상이 있습니다. 긴 눈은 감은 듯 내리떴고 콧날은 오똑하며 입은 꽉 다물어서 짐짓 근엄하고 무게 있는 표정을 한 열의 자상은 백제 유민들이 잃어버린 나라를 생각하며 새겼다고 합니다. 여기서 이만 영상을 마치려 합니다. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다.